错，我怀孕了。没错，已经一个月了。妈，还真怀孕了！你个贱人，趁我们家小叔出去出差，你就出去托案子。你把我们何家的脸都给我丢尽了，妈，你不能污蔑我的。聪哥说了，他压根就没碰过你。再说了，他都出差一个月了，你肚子里的野种怎么来的？我不敢说了吧？能嫁入何家是你三生有幸，能有何阿姨这样的婆婆是你祖坟烧高香了。你这个贱人，不仅不知感恩，还不知检点。我没有，妈，你个贱人。<笑>你马上给我从何家给我滚出去！您好，您拨叫的用户暂时无法接通。难道那天晚上真的不是何聪？那会是谁？夏小,小姐，请上车。我不认识你。您怀孕了。您是不是特别想知道孩子的父亲是谁？夏小姐，以后您就住在这儿，会有专门的人照顾您的饮食起居的，直到您把孩子生下来为止。你说什么？是那个让我怀孕的人住在这儿的？先别问这么多了，到时候你就知道了。来，这边请。欢迎夏小姐回家。夏记者，夏记者，这么高级的纽扣，你在看什么？嗯，桑总，我能看看您的手吗？你要做什么？我，我会看一点手相。爱情线复杂，桃花很多啊。嗯啊，子女宫位也很不错。您喜欢孩子？您喜欢孩子？这和本期的采访主题有什么关系吗？不喜欢没关系，我再看看手臂。呃桑总，您生气了？哎呀，桑总，您可千万别生气啊,啊！抱歉，桑总，抱歉。桑、啊嗯嗯、桑总，你不就喜欢这样吗？八百年前的套路，别再用了。让保安上来，这个疯女人。在干扰我工作。你说的疯女人是我啊？你猜？啊，大大可不必，我能自己走。行喂，主编，你想嫁豪门小混头是不是？人家都投诉到这里来了。你知道大禹这个案子，我们争取了多久，人家才答应的吗？明天开始，不要来上班了。喂，主编，我
，我知道你老板是谁，他姓桑。夏小姐，我都告诉过你了，该知道的时候会让我知道。他害我被赶出家门，现在还丢了工作，正好可以养胎呀、啊。怎么，我被辞了，也是你老板安排的？夏小姐，您为什么会被辞？您心里清楚。哎，我从这二楼跳下去，我不会死，但这孩子会死。小孩子一样，下来下来。我没什么耐心，晚上八点之前我要见到你老板。好，好，好，好，我马上跟我老板汇报。他坚持要见你，您看。明白了，何聪，小智，怎么，你就是那个让我怀孕的人？不，不，不是，我刚出差完。我打了你几百个电话，你为什么没接？还有，我问你，一个月前我陪你去参加饭局那晚是怎么回事？为什么后来我会一个人在酒店里醒来？他们说我怀了别人的孩子，这个孩子我到底是怎么怀上的？这你就别管了，既然你已经怀了，咱们就把他生下来吧。只是一点都不介意我怀了别人的孩子。哎，我话别说那么难听嘛，小智。我毕竟是你老公嘛。你还记得你是我老公？我早该反应过来的。那次饭局之后，你马上就升了职。你告诉我，那人到底是谁？这你就别管了，小智，我不会嫌弃你的。只要你把孩子生下来，我就当一切没有发生过，我们照常过日子，好吗？真让我感觉到恶心！滚！我就不信，我查不出你是谁。外公爷，你帮我查一下一处房子的户主。这个房子的户主叫董听，一九九零年生人，现在九零后都能拥有自己的别墅了。那、啊、是他秘书，行吧，就这样吧。小姐，你买不买？不买别摸。你怎么知道我不要？当然是要观察仔细了再决定买不买啊。那位小姐要是你不买，人家可要是的。嗯这么巧，桑总，<笑>桑总你好啊！嘿，夏小姐，新会，手机还我。你害我丢了工作，所以呢？找我寻仇，我没带刀、哦。哼，所以呢，跟踪我。啊，你害我没了工作。如果你愿意给我一份工作的话，那我就把手机还给你，我们就两清了
哼，你威胁我？应该是吧。嗯，现在除非你把我倒过来，要不然你拿不到你的手机。你是谁？啊，和桑总有某种关联的人。邪，你说，你说这女人是谁？明天早上八点半，到公司的人事部报道。得嘞，哼！夏志，手机还我。手机明天还你，我用我的人格担保，我绝对不会偷看。夏小姐，您的电话。你，夏小姐，这位先生敲门说是你的朋友，我就让他进来了。他确实算是我朋友，不过下回还是注意点，别什么人都放进来。你们主编说的没错，你是你们杂志社最不要脸的一个。桑总，要么你跟踪我，要么你根本就知道我住在哪儿。你不知道手机有自动定位功能吗？可是明天就还给你了呀！你着什么急啊？还是说你不打算兑现承诺？晚上我有个特别重要的会议，必须要接。嗯，给我，快给我！我可以帮你转达呀。<笑>给我、嗯，电话给我。嗯，电话给我。嗯、给我。嗯说，自己看着办吧。你差点就耽误了我的大事，到时候拆了你的骨头也于事无补。桑总，你很了解这里的构造啊，熟门熟路的就找到了露台在哪里。哼，有点意思。哦，对了。那扇门很难打开，我之前捣鼓了好久都打不开，你轻轻松松就打开了。嗯，你来过这儿？你怎么不说？是你笨呢？我。看样子，人家也有你的手机定位。你给我闭嘴！你在哪儿呢？我还有事，你回去吧。要不要请姚小姐进来？看样子她不打算走哎。你敢？我今晚想在这住一晚。可以啊，你睡在我床上都可以。你倒是生冷不气。你长这么帅。我也不算吃亏啊！你给我听好了，如果想要进大鱼工作，今晚离我远点。嗯，嗯，这么巧，我以为你会摸到我的床上去，但是没想到你摸的是我的衬衫。嗯、呃，我有特殊爱好。啊，深更半夜跑进一个男人房间摸他的衬衫，这是什么特殊爱好？啊，男人的衬衣就是我的活。春药，<笑>桑总，滚！得嘞
，还好我机智，上次把那枚袖扣留了下来。真的是他。嗯，为什么？既然他假装不认识我，就算找他对质，他也不会承认啊！他这样的人还缺女人吗？哼，我倒要看看你卖的什么关子。嗯嗯，哎，对不起，这是总裁电梯，请走那边。嗯，看，飞碟。嗯，哎、嗯。你们记者就是通过这种方法来生存的吗？特殊情况，特殊方法。你想要什么职位？你的秘书室部长。你还真有这个脸开口？你的秘书室部长不是出国了吗？你又找不到合适的。你既然投诉过我，应该很了解我。我是我们杂志社里最拼命、最厉害的记者。秘书。我一定可以胜任。嗯，你事先倒是做足了功课。嗯，哎，我从来不打没把握的仗，反正你也要找人，何不试试我？我很好用。怎样？我可以从秘书科提拔人上来做部长。哼，如果那些人能扶得起来的话，你还会四处招人吗？桑总，姚小姐在楼下大厅里闹，说一定要见你。如果你能摆平他，秘书室的职位随你挑。啊啊！你等着。你好，请出示一下证件。你长没长眼睛啊？不知道我是谁吗？哼、呃，敢拦我、嗯？姚小姐，我们去喝杯茶吧。狐狸精，什么身份啊？这么跟我说话？桑总的秘书，你不是记者吗？什么时候成了秘书了？<笑>我本来就是桑总的秘书，费用秘书。姚小姐，您早上还没吃饭吧？我陪你去吃点东西吧。用不着你，假惺惺。可是，桑总交代的，他很忧虑。如果您不吃早饭，真的。我就知道他舍不得我，<笑>走吧、哦。别以为我不知道，昨晚丧气在你那儿，但是我们什么都没发生啊。谁相信啊？狐狸精，听我的，你真的别再闹了。你再闹的话，他真的要甩你了。怎么可能？他还没睡过我呢。<笑>为什么他一定要睡你啊？一个男人。如果在认识你的第一个礼拜，他没有想睡你的欲望，那以后想要睡你的可能性就更小。怎么会？我身材可是很好的，而且不是说一个男人睡了一个女人之后才会慢慢失去兴趣吗？问题在于他连睡你的兴趣都没有哦、啊。夏至，你说这么多就是想让我知难而退。狐狸精，我要去找方石。你这样他会越来越讨厌你的。那你说怎么办嘛？我建议你啊，先去搞明白桑七到底喜欢什么样的女人，然后你就去做他想要的那种女人，或者你可以去了解一下桑七的妈妈是什么样的人。一般来说，儿子都喜欢未来的老婆是跟自己妈妈一样的女人。近几年啊，公司的业绩有点下滑，我们现在最大的死对头秦氏集团。明天的订单价格五十个亿，我们必须都得拿下。明天小红，你负责市场部，你负责策划部，你就负责营销部。给桑总去吧。你是谁？我是新来的秘书部长，夏至。夏部长你好，我叫张成义。夏部长，我叫严秋。夏部长，我叫徐婉
。在看什么？在看帅哥啊！你问我的秘书，自称是秘书室的部长。是你说的吗？只要我赶走姚可意，秘书部的职位随我选，我选来选去，也就不长，还凑合吧。哼！你把姚可意赶走了，他还不是一样会回来？拜托，嗯，你是让我赶走他，不是让我杀了他。他还活着，肯定会出现啊！你什么意思？你不会是想反悔吧？夏志，啊。中午有个午餐会议，晚上有个酒会，你都得跟着。如果表现好，我就用你。你前面不是这么说的。决定权在我，你没有绞架的余地。你，哎，桑总，什么东西？早上我请姚可意吃早餐的发票，你得给我报了。哎哎哎！桑总你好，我是大都市长部经理，我叫何通。小智，何经理，以后的新秘书是谁？新秘书。坏蛋子，这饭局是他故意挑我来的，故意占你麻烦，可惜他也太不要紧了。哎，桑总，你叫？我叫小何。小何。何经理啊，你还真是会怜香惜玉啊！把我的秘书照顾的这么周到，不知道这么好的男人有没有结婚？呃呃，结了，结了。听说何经理的太太是一个大美女，还是一个记者。何经理真是好命啊！吃。呃。啊啊啊！小智，小智，你怎么变成桑七的秘书了？你不是辞职在别墅养身体吗？我不是辞职了，我是被开除了。何先生，还收了钱，负责盯着我把孩子生下来。事情已经发生了，你能不能现实一点？现实，来教教我怎么现实。这样，你把孩子生下来，然后我再亲自接你回家，我们跟以前一样过日子，好不好？何总，我问你，你老实回答。我把这个孩子生下来，你能拿到多少钱？没有，不可能。我都给人家生孩子了，你一分钱都拿不到。那这笔买卖，我们不是做亏了？我说了，你不生气？你一分钱不生，我才会生气呢。小智，我就知道你是个聪明人。哎，两千万？什么呀？二百万啊！小智，你放心，等你把孩子生下来，他们还会给你一百万的大红包。那一百万，我一分都不要，都给你。<笑>嗯、挺热闹啊。啊，何经理，夏秘书，这是怎么了？何经理，呃、我他非礼我。何经理，真的非礼你了？明知故问。是啊，不然为什么要打他？下车。嗯
拿这件给他试一下。你要买给我？对，今晚别穿太阳尊。夏小姐，您这边请。嗯。嗯。嗯，不错。有耳环吗？算了，现在去买，你的一定都是便宜货。你，我去那边看看。我们的合作必定圆满成功。来，嗯，小智，小智，你把安心养胎，你来这儿干嘛？你都怀孕了，怎么能来这种地方，还化这么浓的妆？看来你还没被我打够。我知道孕妇脾气都不好，我不和你计较。狐狸精。小可一，你干什么？夏志，你这个狐狸精，今天明明是桑琪邀请我来酒会的，你穿的跟我一样，你跑过来干什么？你给我！小智，你这又是何苦啊？给你好吃好喝，让你好好养胎，你偏要跟着桑琪混，他是什么人啊？花花公子啊！<笑>我跟我孩子的父亲建立一下感情，不好吗？你在说什么？我问你，桑琪是不是我孩子的爹？哦，我知道了，你以为桑琪是孩子爹，所以你要接近桑琪。<笑>这女人太不知检点了，连自己孩子的爸都不知道是谁。就是啊，还想赖上桑少爷，妄想野鸡变凤凰。估计呀、啊，谢子上位，攀上豪门的小说看多了，以为自己是那女主角呢。小智。<笑>我承认是我对不起你，但是我也没有办法，我们都是小老百姓。哎，谁让人家看上你了？如果不这么做，我们现在就去见阎王爷了。别碰！恶心！啊？怎么了？你是不是晕反了？啊小心点。谢谢，大少爷。啊，难道孩子真的不是他的？算了，不管是不是桑奇的，我都得打掉。啊，哎呀，钱全给何聪装修房子了。啊，西巴，你个恋爱脑！嗯，怎么办啊？嗯
，夏小姐，这条裙子要不要洗？不用了，不用了，不用了，谢谢。一万九千九百九十八。退货，嗯，什么？哎，你们轻点儿，要是出问题了，你们负责。卡号报一下，什么卡号？就是当时购买这件衣服的银行卡号啊。啊，不用不用不用那么麻烦，你给我现金就行了。那怎么行？什么卡号购买的就退到什么卡号那儿，就知道就算有人给他买，他也穿不起。这不，第二天就拿来退了。求命就是求命，还学别人穿奢侈品买衣服，还不如留着呢，至少还有件名牌衣服。嗯，行，就退银行卡里。你确定？确定啊。张总，这么巧啊！巧，巧到你跟我来这里，然后白喝着别人的水。你想吃霸王餐啊？西餐厅又不是你家开的，我就喜欢喝白水，怎么了？嗯你看了我的行程，嗯，没错，看了一个月的，都记在这里。没有办法嘛，桑总，实在是太有魅力了，我这一个月都想跟着你。哟，不吃了，我吃。哎，你，嗯。想干什么吃说吧，想干什么吃说吧。嗯，快点，别打扰我吃饭。嗯，四十二块五毛七。嗯你就是因为这点钱，然后追到了这里。嗯，嗯，去找我的助理，他在门口。嗯嗯嗯嗯，不着急。嗯，一共是六万九千零四十二块五毛七。<笑>所以，你把我给你买的东西都给退了，然后来这里问我要钱。嗯，聪明。<笑>嗯，你都说了，东西是买给我的，我有支配权。我现在打算把它退了，不想要了。可是他退的钱都到你的卡里面了。哎，这样，我迁就你，微信还是支付宝？去找我助理。得嘞，我马上走。再见。不是，这谁呀、啊？夏志，你个狐狸精，给我站住！哎，我说，我们能不能换个称呼啊？每次都是这一个词儿，多没有创意啊！少废话，给我过来！哎哎哎哎，干什么？妈呀！啊
，你到底要干什么？姚可依，你到底要干什么？你要去哪儿？今天我就要向桑桑揭穿你的真面目！啊，我真就不懂了。桑琪身边美女那么多，你为什么就盯着我一个人不放？桑桑身边确实有很多美女，但像你这么狡诈的，就你这一个。行，去会展中心吧。为什么呀？啊、桑琪今天下午在那儿有个会。你不早说！哼！哎，你开车能不能专心点儿？你管我？你没化妆？我不化怎么了？你肯定化了韩式裸妆，要不然皮肤这么好。哎、行行行，好好，你专心开车。怎么了？假体掉出来了。嗯，我我鼻子塌了，真露出来了。没有。嗯，那我下巴呢？也没有。那那我颧骨呢？你颧骨也是假的？你浑身上下有一个地方是真的吗？我的皮肤是真的。嗯嗯，都毁容了。<笑>嗯，都怪你。下来呀、啊，干嘛呢？车上过年呢？你以为我不想下来呀、啊？我的腿被卡住了吗？桑桑，桑桑，快来救救我！我好疼。其实把脚拿出来就行了。不行不行，我腿我腿好疼，会疼死的。行行行行行。我抱你出来。不行不行，我疼。哎呀，你的车在漏油，再不从车里出来，等会儿就要爆炸了。啊、我不想死啊，桑桑、嗯，怎么办啊？嗯、桑桑，快跑快跑呀！骗你的，没漏油。你，桑桑，这个女人，她她结婚了。他私生活不检点，他刚结婚就怀了别人的孩子，可以，还查我了？你怀孕了？你怀孕了？是反应不像是装。是啊，桑桑，听说上次在宴会的时候，他还诬陷你是他孩子的爸爸，你呀，可别被他骗了。还有这种事？所以你是我孩子的爹吗？别又想赖上我们家桑桑来，臭不要脸！嗯，把姚小姐送到医院。是。你不走吗？你受伤了。我没事，你去送姚可意吧。哎哎啊啊啊！医生，你快救救我，我的腿可不能留疤呀！你没事，急救蹭破点皮儿。呃，倒是这位小姐。需要赶紧清理风针，那赶紧吧。麻药用完了，得去药房领。等一下，哎，医生，不打麻药了，直接缝吧。不打麻药会疼死你的。我麻药过敏，直接缝吧。这位小姐真实勇猛，缝了十六针，没打麻药，连眉头都没皱一下。呃，那个医生，我的账记在姚可意头上。
，你干嘛呀？我的腿缝了十六针，肯定会留疤的。十万块一次性付清，不然的话我就去告你。你是不是小钱小疯了呀你？哎，姚小姐，你是个演员，不像我，我现在失业。你要是跟我在意这些小钱，哎，我就去杠了。我让你嘛，天天上热搜。你，谢谢了。哎，走了。呃，对了，医生，那个妇产科怎么走啊？出门左转。谢谢。啊。你要干什么？撒胎。现在马上为你做人工流产手术，例行再问你一遍，想清楚了吗？嗯，别紧张，马上为您打麻醉，不会痛的。嗯，对不起，我真的不能留下你。怎么回事啊？手术取消？什么？手术取消？对。你是病人，什么人？孩子的父亲喂，喂，你醒了。嗯，你对自己真够狠的呀！昨天在出的车祸，腿伤，还分了十六针。不这样的话，能把你逼出来吗？嗯嗯嗯，你快把镜子给我。干嘛？你快点把镜子给我！啊啊！我就知道，肯定整成猪头了。都什么时候了，还照镜子？你这是对麻药过敏，麻药过敏的孕妇不能用。他这种情况。会持续多久啊？嗯，起码得一个星期吧。一个星期，烧一个礼拜、嗯，人不烧死了吗？可以用物理降温啊。你明知道自己对麻药过敏，为什么还要用麻药？那我得做手术啊！你要疼死我！<笑>腿上缝针你都不怕疼？你得惩罚你自己吧。还是你要害死你的孩子？你这个疯子！你是我孩子的爹吗？那你为什么早不承认？我身世这么显赫，怎么会承认稀里糊涂的睡了一个女人？那既然这样，为什么要让我把孩子生下来？我桑奇的基因这么好，有什么理由不把孩子生下来
，夏小姐，经过这次的教训，希望你安稳一些。嗯，踏踏实实把孩子生下来，不就结了吗？你不就自由了吗？生命只有一次，很宝贵的。你造践自己的身体，最后遭罪的还不是你自己吗？我我跟你说，这种事情下次就……哎，你够了，一个大老爷们儿絮絮叨叨半天了，病人需要休息，赶紧出去。嗯，还好退烧了，终于你熬过去了。桑先生前几天建议给你挂抗过敏的药，还好没用，不然你现在孩子都保不住了。他，他不知道开了那个药，孩子就没了吗？他知道啊，所以桑先生很爱你啊，宁可不要孩子，也不想看你受苦。这小子，良心发现。你放我下来，我又不是瘸了。你能安静会儿吗？有多少女人想让我抱她？我不是那些女人中的一员。你是故意装出这种人设来吸引我的注意？自,自恋。少爷，夏小姐，介绍一下，这是小沙，照顾你的人。以后你就住在这儿。住这儿？之前那个别墅不好吗？楼上随便选一间吧。嗯。哎。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。我想要那间。你可真会挑啊！这是我的房间。嗯。你的房间？你也住这儿？你你没房子了，就剩这一栋了。我是有很多房子，但是只有这一栋我喜欢住。你确定要住那一间？你不会说话不算数吧？我喜欢这间房间的气息，我就想住这儿。但是我挑床啊，换了床我睡不着。那一起睡啊！你以为我不敢啊？小智，我很想知道，你这种女人的底线到底在哪儿？我只有底裤，没有底线。那让我看看，你有多随便了。你在坚持什么？我的第一次都是被你夺走的，还装什么装？再说，我是结过婚，但是我没跟何松上过床。我现在才想明白，当时我拒绝他，他也没有强求。原来是因为把我高价卖给了你，毕竟这样比较值钱嘛。然后，嗯嗯，闭眼，把眼睛闭上。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯你怎么脸红了？刚才还像一个久经沙场的老将，现在怎么了？怂了我我？我怀孕了。怀孕了，我又没对你怎么样，亲你一下，不至于流产。嗯，房间还你，我睡客房。你就不怕把自己撑死啊？嗯，嗯，整满整满，嗯，嗯，嗯，乔治也喜欢在泥坑里跳。我说，乔治，如果你要在泥坑里跳，你必须得穿上靴子。嗯。喂，你看完了？嗯。
看完了，跟你聊点正事。你还有正事聊啊？这个孩子我不想要，我想做掉。这个孩子我不想要，我想做掉。为什么？这个孩子对我、对你来说都是个意外。也许你只是喝多了，被何松白了一道。然后呢？我不卖身。也不卖孩子。既然你是在毫不知情的情况下睡了我，那我们之间就一笔勾销了。那你怎么知道我是在毫不知情的情况下睡了你？也许我是和你的渣男老公一起勾结睡了你。<笑>我是天仙。哼，你想多了。那不就是了。既然你又不觉得我是天仙，想睡你的女人又那么多，你没必要这么折腾。而且吧，经过这几天的相处，我能感觉出来，虽然你不是什么君子，但绝对不是小人，至少你没何松那么卑鄙。一般来说呢，如果有女人有了我的孩子，现在已经在放鞭炮庆祝了。庆祝，庆祝什么？庆祝有了你的私生子。原来，你想要名分，我那就直说，啊，别跟我拐弯抹角。呃呃，那就要看你的表现了。如果你表现的够好的话，也把我哄得很开心。我可以考虑。把你收了，自恋，我能自己走，放我下来。休想！哎哎哎，这是我的房间，你住隔壁。你不是想要嫁给我吗？我不是日婚，怎么知道你好不好用？谁说我要嫁给你啊？我说的是，我要打掉孩子，回到我原来的生活轨迹当中去。你要回去和那个卖掉你的老公继续过日子，这是我的事儿。既然要打掉孩子，干嘛处心积虑的接近我？又干嘛想知道孩子的父亲是谁？还是看到我之后，你很失望？我就是一个好奇心很重的人，我就是想知道那个人是谁，然后打断他的腿。不过看在你也是不知情的份上，我可以不跟你计较。好了，我要说的话说完了，我会再联系医生安排手术。哎，如果我不同意，你觉得谁敢给你做手术？拜托，想给你生孩子的人那么多，干嘛是我？我不会给女人有打掉我孩子的机会。你放开我，要睡觉了。嗯，就在这睡。我们不是都睡过了吗？干嘛这么惊慌？还还有孩子？你不是都不想要他了吗？干嘛还顾及这么多？我等你把孩子生下来，看我饶不饶得了你，夏志。
。你我要了，孩子我也要了，你就乖乖的留在这里生孩子。何松的事情，我帮你解决。我会娶你的。有话说，有屁放。小智，你救救我！我被降职了，有可能会被开除。关我屁事啊！我是被桑奇降职的。他是我们集团合伙人，那跟我有什么关系？我知道你现在和桑奇同居了，你开个口，桑奇就能把我恢复原职，你一定要帮帮我。通知你一下，我要离婚，你拟一下离婚协议，然后发给我。嗯。嗯。谁啊？我是你妈，妈。哎呦，亲家母，你看你太客气了，做这么一大桌菜。哎，小智，还不快去帮忙？哎，不用不用不用不用，哎，坐坐坐坐坐。你看小聪，对你多好，<笑>一大早就把我们接过来，说你想我们了。来，坐坐坐。<笑>来，岳父岳母，好好，我敬你们一杯。嗯哎，怎么了，小松？叹什么气呀、啊？最近工作上呀，不是很顺心呀，被降职了。啊？怎么会这样？我呀，被降职成销售员了，工资只有原来的十分之一。你说让我以后怎么养小智啊？啊？养不起我了。可是我怎么听说你九个月之后会有一笔两百万的进账？什么？两百万？啊、<笑>没有，没有。小智听错了，是分红，而且我现在已经不是总经理了，哪有什么分红啊？分红，不是你卖老婆的钱？呃，什么？你们在说什么？哎呀，亲家是这样的，何聪被他们集团的合伙人降职了，但是小智和那个大领导的关系特别好，所以就让小智跟那个领导求个情，让我们家小聪官复原职，也就是一句话的事儿。嗯。真这么简单的话，你就跟那个领导求个情吧。嗯，好，我的分内事嘛。嗯嗯。喂，跑哪去了？喂，桑总，我老公让我跟您求个情。能不能求您高抬贵手，让他官复原职啊？你跟那个渣男在一起？嗯，是啊，我老公让我帮他求情，这是我作为妻子的分内事嘛？怎么样，桑总？不可能。哦，我知道了，听到了，我求情了，但是不管用啊，人家是大人物，我只是个小记者。爸妈，走，我带你们去住酒店。小智，爸妈，你们先在外面等我一下。嗯，我记得你爸爸今年就退了吧？作为一个老领导，如果让别人知道自己的女儿婚内出轨，还怀了别的男人的孩子。
，你觉得他还能抬得起头吗？你有种！你找我，现在不找了。看清楚，我不是你要的那个人。你怎么知道你不是？不要带着别的女人的气来吻我。今天有三个女人都想记得我这第三颗扣子。你是在跟我炫耀有女人想睡你吗？幼稚！你放我下来！你放开！夏至。你真的觉得我不能把你怎么样吗，夏至？你真的觉得我不能把你怎么样吗？是哪个女人惹得桑总这么不开心？三个四个都没满足，还要回来找我这个孕妇的麻烦？怎么，只许州官放火？还不许百姓点灯！我放什么火了？我是今晚去了鸭子店，被你桑总抓住了吗？真要去鸭店也就罢了，保不齐还能遇到个把素质高的。但你明知道他是渣男，还要装出一副嗲兮兮的样子向我求情，夏至。我真的不知道该如何评价你了。你笑什么？你你说的是何聪啊？夏志，如果你想生下孩子，就在我身边生；但如果你不想，你可以做掉他，但前提是，你得在我身边。生孩子也不是不行，一口价，一千万。夏志，你不是爱钱的女人。之前有个贪污的新闻，对方给你塞了五十万，你都没有收。这都被你知道了，那是他们给的不够多、啊。我们换一个交易如何？比如。等我结婚，堂堂正正的做孩子的妈，不好。为什么？你爱上了我？你想得美。那算了，我要睡觉。要不要听一下我娶你的理由？说，家里给我安排了一个女人，我不喜欢她，但你跟她比，你更有趣一些。有趣？有趣？你怎么不买条狗啊嘴上不要，身体倒是蛮诚实的。你不知道，疼痛能让男人更兴奋吗？可真是下了狠口啊！
你信不信我今天就办了你？你少拿那个吓唬我，我们又不是第一次，看着我干什么？以后少给我提起那天晚上的事情。你是不是答应何聪，我生下孩子之后就给他两百万？没有，没有，那会是什么人？好了，别乱动。睡觉。哎，要不要让他，让他把孩子生下来就行？嗯，嗯，嗯，嗯。嗯喂，夏志。你到底跟桑青说什么？你是他狂犬病了吧？一大早在这狗叫，你知不知道桑青把我叫为清洁工了？清洁工？今天早上人事部一个电话就让我去打扫大楼的卫生间。你知不知道我打扫的那个就是我曾经的办公室？<笑>那故地重游岂不是很好？夏志，你他妈的就是一个贱人！你是不是昨天给桑青睡枕没疯了？啊！是啊，我现在的枕头就和他的枕头挨在一起，你想看吗？这是桑先生给您的黑卡，上不封顶，可以随便刷。嗯。嗯，这不是那个穿名牌衣服给退了的吗？怎么，这次又找到新码头给你买衣服了？嗯、这件，还有这件，剩下的我都是。怎么？以为我买不起啊？小姐，你慢慢试，你慢慢试。桑总，你的狐狸精来约你一起去吃饭。呃，呃，呃，我好像走错房间了。呃，不好意思啊，不好意思，不好意思，呃，不好意思。嗯。夏部长，你怎么好久都没来上班了？嗯，出了点小状况。哎<笑>，嗯，里面是那是我们老板娘，老板娘啊，她是我们老板的未婚妻呀、啊。哦，<笑>未婚妻呀、啊。小智，嗯，在。中午我去和何小姐一起用餐，你也一起。嗯，我和徐婉约好了吃潮汕火锅。嗯，好啊，那就去潮汕火锅。嗯，嗯，嗯。桑总，如果你想吃的话，自己涮。嗯，你吃养生锅。嗯。小智。啊。嗯。吐出来！吐
吐出来。放开！我也不知道今天何洁宇他会来找我。他就是你正牌女友。我可从来没有说过他是我的正牌女友啊。他就是你说家里给你安排你不喜欢的那个。是。生气了？嗯，不明显吗？既然人家都来了，我总不能把他断棍打出去吧？是是是。就算他们家和我们家颇有渊源，就算以后我不会娶她，也不至于弄得那么僵。好了，小气，别生气了。干嘛？放我下来！乖乖，待着别动。嗯，孕妇也能吃辣的，我不想吃养生锅了。谁让你点的变态辣啊？我不管，我要吃辣，我就要吃。别动我，闭嘴嗯，好了，乔治，我们再去找几个女朋友吧。嗯。喂，你好。夏小姐，何小姐找我。我和桑奇下个月就结婚了。何小姐，这是是让我来恭喜你的。我知道你和桑奇的关系，你现在住的不过是桑奇的一个房子。你知道他家住在哪儿吗？他住在合欢山的半山腰上，和他父母兄弟住在一起。何小姐想说什么？那我就长话短说。桑奇给你多少钱？我给双倍。<笑>我知道夏小姐不是一个为钱的人，但是现在咱俩的关系也只能用钱来解决。夏小姐，我想你应该知道，想要得到桑奇是不可能的事，所以现在拿钱走人。对你来说是最务实的。不不不，何小姐，这就是你错了。我这个人最喜欢的就是钱，世界上没有任何事情是钱解决不了的。<笑>果然是聪明人。桑奇给你多少钱？一千万。我给你两千万。成交。新加盟我很满意，我们的交易结束了。嗯，你来干嘛？找你办离婚。你怎么提着行李啊？你跟桑奇关你屁事！今晚上我住这
明早跟我去民政局。你跟桑奇吵架了？小智，哎，哎，把我这儿当娘家了？也是，你在梁城也没什么朋友。小智，桑总来了。小智，跟我回去。归哪？这是我老公家，这也是我家。桑总，有话好好说。你先到客厅里坐，我去给你泡茶。放手。你跟我回去，我就放手。小智，你怎么能这样？这样不懂事啊！哎，桑总，你没事吧？何总，你真是剑中自有剑中手，一山更比一山高啊！你放手，我去换衣服。啊，您请，这边。哎，这位领导，我们家小聪又聪明又能干，他如果有什么地方得罪您的，您大人不计小人过啊。小智，这就对了嘛，两个人有什么矛盾不能好好解决，别动不动就离家出走。嗯<笑>有矛盾，两边为什么不能好好解决？别动不动就离家出走了。呃，你敢打我儿子你？你妈，没事，妈，没事啊。明天你和小智去离婚，我就立刻让你官复原职。<笑>好，好，好。<笑>我已经跟你谈过一次了，我以为你都听懂了。谈什么？很抱歉，伯母，我不能去结语。你说什么？我要娶这个女人。你什么意思啊？你居然带着这个女人来我们家闹事儿？很抱歉，今天结语去找了我女人，给她钱让她离开我，所以。现在我才不得不过来打扰。阿奇，他要了我两千万，而且是他开的价，我没有逼他。我跟他谈了，谈了才十分钟，他就同意了。我的女人，你觉得她只值两千万？监狱，明早我让我的助理给你转两千万，另外再加你一千万的精神损失费。阿奇。现在请柬都已经发出去了，酒席也定了，我的婚纱都从都从巴黎邮寄过来了，全世界的人都知道我俩要结婚了。你现在跟我说你要娶这个女人，你对得起我吗？你做这一切的时候跟我说了吗？我，阿奇，阿奇。小气了，我没生气。刚才我也算是替你报仇了，你可以小气了吧？我说了我没生气，他给我送钱，我求之不得呢。别把自己说的像拜金女一样，别以为我不知道你把自己的账户冻结了。我，我就是不想用那些上流社会人的钱，我没那么崇高，我就是脾气不好。何建宇，这次算是遇到对手了。走吧。去哪儿？回家。看来他是不会轻易和我离婚的。我会让他答应跟你离婚的。把脸转过去。为什么？看着你，我没胃口，吃不下。你这个性格，怎么还是这样
，这性格根本不适合嫁豪门。是啊，嗯、我就适合嫁一个卖老婆的男人。哎，说，什么事儿？这是丧气给我的，据说里面有两千万。然后呢？嗯，他说。如果我和你离婚，立刻让我恢复职位。他说：“只要我跟你离婚，就能让我恢复原职。”看来我还挺值钱啊！还给他吧。小智。你知道我们现在变成这样都是因为钱吗？我早就已经跟你讲过了，因为幕后那个人实在太可怕了，他随时都能要了我们的命。小智，我对你的感情一直都没有变。哎，看来我还值比两千万更高的价钱吗？那个人给了你更多的钱，不让你跟我离婚，是不是？滚！去哪了？你去见何聪了？我说过，他不会轻易跟我离婚的，而且用钱这个办法解决，略微有点愚蠢。你生气了？生气倒不至于，就是觉得不像你这个聪明人能做出来的事情，在何聪心里。当你给他开出了两千万的价码之后，他就会意识到我远远不止两千万，所以谁先出手谁就输了。夏小姐，上次桑总听你说炸鸡翅什么的，今天特地买了很多鸡翅准备炸给你吃。我吃不下，你们吃吧。别装了，我知道你没睡。你怎么知道？你平时睡着的时候，呼吸没那么重。嗯？你怎么知道？因为我看过，有一次你睡着了，我看了你整整三个小时。没想到桑总还有这样的恶趣味。嗯，说吧，为什么要跟我结婚？我不是跟你说过吗？不要再跟我说何洁宇的事情。你已经拿我当幌子，拒绝了何家的婚事，所以你不用再跟他结婚。一样的道理，你也没必要跟我结婚。难道跟你结婚就没有第二个理由了吗？<笑>你别跟我说你爱我。别怪我没警告你啊
，现在降温了。我为什么要跟你结婚？是因为我还没有睡过你，我得等你生完孩子之后，合理合法的睡你。这个理由够充分了吧？充分。哎，你看到那个女的了吗？她不是那个大宇集团的桑总家的。这个女人是个小三儿，自己有家庭，却跑来给人家生孩子。听说她呀，以前是个记者，可会勾搭男人了。是啊，人家桑总本来有个女朋友的，活生生的被她给拆散了。能够被轻轻松松拆散的关系，说明本来也不牢靠吧？你这个臭不要脸的！拆散别人还好意思在这里说？现在的小三儿都这么硬气了。哎，是啊，小三儿就是这么硬气啊。哟，我突然想起来，那天好像有一个男的喝的烂醉被送回来了。哦，被一个女的给送回来的，就是你们家的吧？你说什么？你不要胡说！我没胡说，查查不就知道了？还有啊，我跟你们纠正一件事情：桑奇是单身，所以我不是小三儿。我跟我老公已经提出离婚了，我们俩现在分居，而且那是我们的事情，跟你们有什么关系？你们有什么资格在我面前指手画脚、胡说八道？哦，我说眼熟呢，您是徐太太吧？那天我看见有一个女的进你们家又踢又打的，哎呦，如果我没猜错的话，她应该是你老公的正房吧？那你看看。我应该叫你二太太呢，还是偏房呢？贱人！哎，嘛呢？嗯。啊！你，别动！伤哪了？我看看。大哥。我这是脑袋不是冬瓜，痛死了！啊、我伤的是头，不是腿。别,别吵。跟我在一起之后，你就把身体搞得破破烂烂的。那你可以退货。你想得美。你先好好休息，我出去办点事。什么事啊？我要揍一个人。啊？谁啊？你猜。呃。哎呦，哎，我啊。<笑>你上哪玩了？把自己玩的跟猪头似的。哦，桑奇打你了？我到底哪里惹他？他冲进来就把我打了一顿。啊！我帮你打电话问问。你看起来很幸灾乐祸的样子。那是，简直心花怒放，兴高采烈，人生巅峰、啊。喂，你为什么把何松打成这样？如果不是他。也不会有人在背后指指点点。明白。为什么呀？到底为什么打我呀？他昨天打拳，沙袋坏了。哎哎，哎呦，为什么？有钱就可以为所欲为吗？你说呢？我告诉你，你跟着桑奇是不会有结果的。你不要以为桑奇很厉害，后面还有个比他更厉害的人。还想再被揍一顿？我离婚了，现在不要在外面说我是有夫之妇了。老娘现在是自由身，我知道了，桑太太。也不要说我是什么桑太太，我们是非常纯洁的男女关系。再看一遍哦，都看清楚了
，我离婚了。美丽的单身女人，种出来青出吧。那我要喝香槟。美死你！香槟含有酒精，生完孩子喂完奶后，随你喝够半。那我要麻辣香锅。你的口味能不能高级一点？猪肚鸡。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry, the subscriber you dial cannot be. 夏至。我和桑琪要结婚了，又结婚。这次他知道吗？你也不想想，你怀的又不是他的孩子，他怎么可能会跟你在一起？孩子不是他的，你怎么知道？<笑>估计现在全天下只有你自己被蒙在鼓里。我实话告诉你。从一开始呢，桑琪就知道孩子不是他的，之所以没告诉你呢，只不过是想跟你玩玩而已。玩够了，自然就回到我身边了。男人嘛，结婚之前呢，想出去放浪一些是可以理解的。可是想到找一个孕妇，这口味真是……你信也好，不信也罢，反正呢，这请柬。我给你放这儿了。一个星期之后，欢迎你来参加我们的婚礼。不过我警告你，别再去找桑琪，他是不会见你的。我没说我要见他。我现在的生活过得特别好，有大房子住，有人伺候，不愁吃不愁穿的。我何必给自己找麻烦呢？你要真这么想，那最好。我呢，提前祝福你，能够顺利、平安的把孩子生下来。拜拜。手机借我看一下，没有，夏小姐，我就随便乱看的，拿来。看来何天宇这次没有吹牛。
，我还想吃那个那个炒米。哦，再帮我炖个鸡汤。本来就是交易一场，谁跟你说是交易了？你怎么？我允许你走了吗？恭喜你、啊，明天结婚。我说过，我不会和他结婚。你为什么不相信我？那你这十天？我被他们关起来了，关在我们家花园里的工具房里。他们把你关起来，那大宇集团怎么办？这个世界上，地球上没有了任何一个人，他都照样转。大宇集团没有了我，也不会土崩瓦解，他们会找另外一个人，顶替我的位置罢了。桑奇，你别告诉我，你爱上了我。我早就跟你说过了，我爱你。可是你就是不信啊？怎么弄的？我为了见你，我拉开了我们家工具房的铁窗。我怎么感觉我在看七十年代的港台家庭伦理剧？现在大户人家还包办婚姻的吗？等我走。去哪儿？什么？你要带我去你家？你不是？你可是刚从那里逃出来，你不会认为你家里的人会因为知道我们感天动地的爱情就改变主意吧？你对我有爱情吗？你想让我娶何洁羽？不行，美的他。<笑>那不就是了？我们总是要抗争一回的吧？对不起啊，我不该不信任你。没事。既然走了，为什么还要回来？妈，我要见爷和我爸。你明知道后果只有一个，还要抗争什么？快点走啊！他现在怀着孕。你想让他一尸两命吗？让他给我滚进来！你什么意思？爸，你也看到了，这个女人救了我的孩子。如果明天我的婚礼不是我们两个人的，我就取消。你没有资格跟我谈判。明天要站在结婚礼堂的那个人应该是我，我不愿意，除非你叫人横着抬着我进去。阿奇，让他过来，我看看。好的，爷爷。他长得也不比何洁瑜好看到哪里去。他有趣，想要有趣，买条狗好了。这样好了，你跟何洁瑜结婚，把这个女人养在外头。老爷子，您说的那已经是旧社会二三十年代的事情了，现在是法治社会。
一夫多妻是违法的。你看上了我们家阿奇？是您家孙子看上了我。他看上的人多了，难不成都要娶进家门？你们桑家家大业大的，都娶回来养着也不是不行。但问题是，日后我可能会吵得您头疼的。放肆！白云。把桑奇给我带到楼上去，把这个女人给我轰出去！是，快，放开她！她是一个孕妇，放下来，小智，跟我谈谈。放开我！他和你没什么可谈的，那你们明天只有一个结果：你被带到婚礼现场，他被撵出桑家，在我们桑家。你不要以为你个人的力量有多大。放开我！你想聊什么？我跟你聊。他狗嘴里吐出象牙，不要听他的。没事。万一吐得出来呢？等我，肖小姐，请吧。我不喝，万一里面有堕胎药呢？任何人都会想害这个孩子，但是我不会。为什么？因为你肚子里的孩子是我们的。桑奇知道这个孩子跟自己没关系，他单纯是对你有兴趣，才会认下这个孩子。证据，你等一下，进来吧。夏小,小姐。你不是一直想知道孩子的父亲是谁吗？就是你面前这位。那当时桑奇要接走我的时候，你为什么不制止？那时候你闹着要把孩子给弄掉。阿奇的出现稳定了你的情绪，所以我没有出现的必要。你出去吧。是。我那时候在一个记者论坛上看到了你。那时候看上了你，后来我又在一个饭局上看到了你，你跟你的老公何聪，跟大通电子的几个高层一起吃饭，你喝了一杯白酒，两杯红酒，然后酩酊大醉，被送到了我的床上。你的右臀上有一个拇指大的红色胎记，你是第一次，所以我给的价格很高。为什么是我？我结婚了三年，我的太太没有办法生育，所以我需要一个孩子。与其说我看中了你，不如说我看中你的基因。你很想要这个孩子？嗯。<笑>就是引产，也会把这个孩子给打掉。我就猜到你会这么说，孩子在你肚子里，你有自主权。但是我敢告诉你，如果你打掉他，你一定会后悔终生。夏志，你是一个聪明人，不要做没有意义的挣扎和意气用事。你以为桑奇真的是因为你才和何家悔婚呢？对，他确实不想娶何洁雨，但是他一定不想娶你。你只不过是一个炮灰，一个幌子。怎么，挑拨离间？你们豪门兄弟之间的斗争，可真有意思。我给你看个人，先看。
。他叫爷爷，是桑吉的初中和高中同学，他很爱他，非常非常的爱。你和他有几分相似？什么念叨了？还搞替身文学？不信，你可以去问他。夏志，这个女人才是你最爱的人，是吗？你很爱他，我大哥跟你说什么了？你去问他好了。我肚子里的孩子不是你的，对吗？既然你知道我肚子里的孩子不是你的，你为什么要承认？你一直想为他找个父亲，难道不是吗？我从来没有想过要给他找一个父亲，因为我从最开始就没有想要把他生下来，只是因为你，他才在我肚子里待那么久，他才长那么大，是你逼得我不得不把他生下来。你冷静一点，小志。你别碰我，你给我无限的期待。让我以为自己赢得了人生的筹码，可我没想到，就是因为你，我才输的最惨。我希望，我们这辈子。不要再有交集。夏小姐，我送你回去吧。我们老板有话跟你说。放手！信不信我揍你？哎，桑总。夏志，上车，你想要什么我都给你。嗯、夏志，不要在我面前摆出这失恋的样子，不要告诉我你爱上了桑西。是啊。我就是爱上了他，和你有什么关系、啊？如果是那样的话，那你就太蠢了。你们兄弟俩可真是物尽其用，一个拿我当幌子，一个让我为他生儿育女。说吧，你想用什么跟我交换你孩子的性命？只要你愿意生下来，所有的条件随你开。任何条件？对，任何。明天，桑奇会和何杰宇结婚是吗？推迟了一个礼拜。桑奇这个婚必须得结，他还没有强大的能够摆脱我们家族。那你强大到这个地步了吗？你想怎么样？想让我给你生儿育女？可以啊，娶我。我结婚了，离婚，然后娶我。下周和桑奇在同一天结婚。如果你做不到的话，我就从你的别墅三楼跳下去。摔在草坪上的话，反正我不会死。这真是报复桑奇最好的办法，成为他的大嫂。给你三天时间考虑，四天时间筹备婚礼。足够了吧？好，我答应你
：“哎，你差不多得了，这婚礼现场马上就开始了，别吃了。”你新老公看起来脾气不错呀，他那是怕他饿着他孩子，跟我有什么关系？哎，我真是替你捏把汗呀，这豪门人家不好惹呀。哎，你怎么就让人家给离了呢？说要不是他前妻呃，追小鲜肉的新闻满天飞，哎，我都怕他找人砍你。亲闺蜜啊，见见。走吧。哎，撒手！我卖艺不卖声。你卖什么声？等会儿我去给你跳个脱衣舞看看。嗯？怎么要回避吗？回避个毛线！哎，他不知道要跟你结婚的是我。没提前说，反正今天也能见到。小叔，弟媳，你们好啊。你为什么会嫁给我哥？为什么？我肚子里的孩子是他的，你还不知道吗？我本来还在想，谁有这么大的本事，能让我哥在三天之内狠心的说下午大嫂，然后四天后又娶了新太太？原来，这个人是你啊！是啊，我是母凭子贵嘛。反正，既然做不了小桑太太，那做大桑太太也是一样的。你真的觉得嫁给我和嫁给我哥都是一样的？一样啊。小智，你不要这么任性。老娘从小到大就没有被骗过，何松是第一个，是第二个。桑奇，告诉你，你们俩现在在我眼里都一样，都是垃圾。我告诉你，我为什么要嫁给桑世熙，我就是要让你随时随地都能看见我，我就是要让你随时随地都觉得膈应。桑奇和你不是一个妈妈。桑奇他妈是我爸的二房。二房，天哪！你们大户人家可真是把旧社会的那一套保留的淋漓尽致。大龙虾，有大龙虾。我,我要最大那个。哟，堂堂桑家大少奶奶，一副没见过世面的样子。嫁不了桑奇就去嫁老大，你做人还有没有一点底线？底线？你跟我说底线？<笑>弟媳，你别忘了，你还有两千万被冻结在我户头呢。哼！哎，这就是桑奇的老婆，在电视剧里看起来活不过五级。再给我拿一盘嘛，不够吃。螃蟹多拿点儿。阿姨，你嫁给老大是因为报复阿奇。夏至，看来你爱上了阿奇。我想你已经知道了我的身份。没错，我。
我是桑奇父亲的二房，可你知道我为什么要让自己现在连一个名分都没有吗？阿姨，您别告诉我是因为爱，您就因为喜欢桑奇的父亲，明知道他有家庭，你还是要嫁给他。这种爱我理解，但我不接受。不管怎么样，我觉得你做错了。一个服务员拿过来的，说是给你的结婚礼物。哎，你说什么人会送给你结婚礼物啊？我怎么知道？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊脑袋孩子，没事吧？去查一下，是什么人把这个盒子送过来的？是，哥。既然你娶了她，就有义务保护好她。走吧，去医院检查一下有没有受伤。哎呀，哎，哎呀，哎，哎，看来这嫁入豪门可真是九死一生。要不，我们今晚上就逃吧？逃？逃了，桑石溪的前妻就能放过我吗？桑石溪的前妻？我在这个城市根本就没有仇人。至于何杰宇，他今天刚刚结婚，春风得意。不可能是他，你很聪明，的确是他做的，是我考虑的不周全，安保太差，下一次不会再发生这种事了。你来干什么？我回我房间有问题吗？我今天和谷雨睡，你去外面沙发睡吧。你的意思是我娶了你，连个暖床的都没有啊？你要暖床的，去买热水袋。这堵墙的后面好像是桑奇的卧室，我刚才从那儿走过来的时候看见他了。桑奇的卧室，那我们搞点动静出来。哎呀，搞什么动静啊？哎呀，搞点动静来。啊？哎，你这样。哎，你神经病啊！哎呀，你快点帮我呀！<笑>倒点水。你刚才弄出那些动静，有没有想过，桑奇本来对何洁宇还没什么想法，被你这么一闹，欲火焚身了也说不定。关你什么事儿怎么没声音了呢？两对新人各怀鬼胎，还你大爷！睡觉。嗯嗯七点五十八，下楼给爷爷敬茶。还有零有整的。你们家难道是早上不吃早饭先喝茶？新婚第一天，给爷爷敬茶是规矩。挽住我的胳膊。我卖艺不卖身。<笑>夏芝，嫁到我们家就要遵循我们家的规矩。这里容不得你撒野，肚子疼，啊啊啊啊！啊啊
，夏芝，这是新婚第一天，如果你想在我们家立足，最好循规蹈矩。桑石溪，你不会以为我嫁到你家，是为了服侍你们一家人福乐安康的吧？你把我从一个清清白白的女孩子变成一个单亲妈妈。你如果想我踏踏实实把这个孩子生下，最好顺着我，否则，现在就一尸两命给你看。你要继续在这儿躺着吗？我觉得这桑石溪没那么好欺负，你今天早上这样做。也不怕以后日子不好过，好过！我现在的日子好过到哪里去了？凭什么有钱人就可以为所欲为，就可以随随便便让我怀他的孩子吗？<笑>好了好了，<笑>你肚子饿了吧？走啦，换件衣服。我们去吃早饭吧，爷爷，请喝茶。<笑>石溪不是说你身体不舒服，不能下楼吗？等我一下。爸爸早上好，爷爷早上好。刚刚确实是出不来，但是。就忽然觉得耳聪目明、健步如飞，所以我就出来了。既然下来了，赶紧敬茶爷爷，请喝茶。以后嫁到我们桑家，就得循规蹈矩。爷爷，我手酸。在我们桑家，长幼有序。你好歹是个做大嫂的，就要拿出做大嫂的样子来，孝敬公婆。侍奉老公，你都得做到，听明白了吗？爷爷，夏芝有孕在身，不能过太久。谢谢爷爷。千八百八十八。哎，你怎么没跟我说敬茶还有红包啊？现在高兴了？太开心了！哎，你说这什么板儿？这么硬，花岗岩？少吐了，花岗岩怎么可能拿来做这个？嗯，难不成汉白玉？不可能，我觉着这可能是瓷砖。这是大理石，就你懂得多，怎么不早说？鲍鱼粥性寒，你要适可而止哦。嗯，这这阿姨听啊，还以为夏至是你媳妇儿呢，她肚子里的孩子是我儿子的。谢谢干妈。我以后一定注意。小妈什么时候找你干嘛？昨天啊，刚刚认的，你不知道啊？她是小妈，你叫她干妈，这辈分怎么分的？做不了亲妈做干妈，我觉得非常合适，没什么不妥的呀。切。
亲爱的，你给我买的东西太多太贵了，能不能卖了换钱？<笑>德行，这东西随便点。嗯，啊，吃点什么呢？哎，你看，十一点的方向。好你个何聪，拿着卖了我的钱和别的女人吃牛排，真行啊！要不，嗯，哦<笑>、啊，何聪。就是这样对我的，啊、我怀着孕，你在外面跟别的女人吃牛排。啊啊啊、你不是说你没有老婆吗？啊啊、我我我等了你一宿啊，没想到你在外面鬼混、啊。昨天晚上你跟谁在一起？我我你在外面难道还有别的女人？难不成你是小三？啊啊啊、走、啊。你们也太过分了吧！小疯子，你可听我的劝啊！这豪门可不好惹，你以后呀，还是夹着尾巴做人吧。好了好了，知道了。那我走了。嗯，你记住，你要时时给我报备你的状况。嗯，那我走了。你小心一点啊，我会想你的，照顾好自己。嗯，拜拜。真是姐妹情深呢、啊，既然那么舍不得，干嘛不跟人一块儿走啊？我要是走了，那岂不是便宜了某些人？我劝你一句啊，你最好离我们家阿奇远一点，少缠着他。谁缠着谁还不一定呢。你可能还不知道吧，我和阿奇明天要去马尔代夫度蜜月去了。现在暴发户啊，都去马尔代夫。你们要是在那边要碰上俩挖煤的，哎，还能蹭着麻将。吃不到葡萄就说葡萄酸。走着瞧。对。哎。喂，老公，我也想去。你们去哪儿？你们去哪儿，我们就去哪儿。超过去吗？不用，你是大哥嘛，应该有谦让的美德。我也想住总统套房。这个酒店只有一间，你可以住别的酒店呀、啊。我不管，我就要这家酒店，而且必须是总统套房。你可以跟二弟和弟媳商量。嗯，没可能。嗯，让给他。凭什么？我刚订的房间。她怀孕了，就不给。如果我没记错的话，这家酒店的总统套房有两个房间，要不然我们住主卧，你们住次卧呗。我才不给你们一个房间，不好意思，没有其他房间了。啊。
嗯，好你个何洁宇，想用卸妆油让我滑倒是吧？行，如你所愿。哎呀，好疼啊！哎呀，好疼啊！你你怎么了、啊？别碰我！送你去医院。保护犯罪现场。你想说什么？问问你老婆，为什么她的卸妆油会洒了一地？何洁宇，何洁宇，怎么了？这地上的是什么？你摔倒了？不是，你们都看着我干什么呀？这跟我有什么关系啊？把你的卸妆油拿出来。卸妆油？没带。那你今天晚上用的是什么？我我用的卸妆水。何洁宇，我去拿。那满的，我都没用。三七，三七，你别翻了！三七，你别翻了！我这是什么？我我不知道啊，可能是油洒了吧。哎，三七，这是什么？我不知道啊，可能，可能是瓶子漏了吧。要不要先把他送医院？报警！哎，别报警啊！我都说了，可能是瓶子漏了。大哥，我可能就是洗脸的时候不小心把那油给洒出来了我。我真的不是故意的。她是你的女人，你打算怎么办？桑奇，你得相信我，我真的不是故意的。先把他送医院吧，然后再报警。桑奇，哎，桑奇，桑桑，你打算还躺到什么时候？行，不装了。卸妆油呢，是何洁宇干的，但你是真没受伤。我没受伤，那是我聪明。你能看出来，证明你也不笨嘛。你当时端着龙虾汤，如果真摔倒了，现场可比现在惨烈多了。哦，是呢，这点我还真没想到呢。<笑>下回记住了。哦，对了，你最好还是去看看你弟弟吧。我觉得他可能真的会报警。你以为他看不出来吗？怀着孕呢，少作点。我作？桑石溪，我今天如果不给他点教训的话，你的孩子早晚保不住。哦，哎，夏志，早啊！你居然没事儿？怎么？你希望我有事啊？桑西，你看
，他是装的，他根本没事儿。你们都误会我，你……嗯，没事就好。我人是没事，但是你害我的心思是真的呀，何洁宇，我警告你，如果你再敢害我的话，下次我要是真有什么三长两短，我都算在你头上。何洁宇，论小聪明，你玩不过他的。哼<笑>。阿奇，你帮我擦一下后背，我后背够不着。你帮帮我嘛，我要嘛。阿奇，嗯，你想涂防晒吗？我没带，我带了。啊，阿奇，你慢一点儿，轻一点儿，好痛啊！没事儿，顺便马杀鸡嘛，对不对？怎么是你啊？有何指教啊？寸步不离的跟着我，是怕我和何洁宇有什么亲密举动吗？嗯，几个意思？如果你只是这样小打小闹，那就没意思了。那怎么办？你不就是存心想勾引我吗？是啊。今天晚上十一点，在九天外面的沙滩上见。好啊，可别有贼心，没有贼胆。我这个人啊，有贼心，也有贼胆。倒是你，如果被人发现你和桑家大嫂私会的话，可能会被赶出桑家。嗯。如果我要是被赶出桑家，你觉得你能独善其身吗？那怎么办？隐秘一点就好了。哼，别让我失望。你说，他到底是在沙滩，还是在房间？嗯
我有急事要回公司一趟，要跟我一起吗？喂，我跟你一块回去。怎么，不用盯着桑奇和何洁宇了？嗯，又不能盯他们一辈子，对吧？桑奇也要一起回去。哦，你应该高兴才对。哦。他的奄奄醒了，什么意思？奄奄出了车祸，昏迷了大半年。哦，今年春天，桑奇开车载着奄奄，结果出了事，桑奇没事，奄奄却重伤，一直昏迷。哦、oh. ，你是怎么教育你儿子的？你知道昨天晚上桑奇下了飞机，直接去了哪儿吗？等他回来了，我才知道。切，你少装蒜了！你会不知道他昨天去哪儿了？你明知道他已经结了婚，还继续默许他和那个姓盛的女人来往。如果何家知道了，我们怎么跟人家交代？嫣嫣是因为阿奇才会昏迷这么久，没有理由嫣嫣醒了阿奇不理他。过一会儿我也要去医院里看看他。晴晴，别整天一副悲天悯人、普济天下的样子，你赶紧把你儿子从医院里弄回来。妈，阿姨，我刚从马尔代夫回来，带了好多礼物呢，在车里。一会儿我让人拿上来给你们挑挑。切，你都怀着孕了，还挺能折腾的。你要知道，石溪现在宠着你呀，是因为你肚子里的孩子。你如果闹腾伤着了孩子，以后的日子可没那么好过。妈，你放心吧，我慈视着呢，我一定会好好保护肚子里的恐龙蛋的。夏至，我们桑家有桑家的规矩，你别不知天高地厚。你以为你肚子里怀着孩子就能为所欲为？妈，我肚子饿了，你们好好聊。我饿了，不能饿着孩子，我吃早饭去了。嗯、啊，切，要不要陪我一起去呢？我才不去呢！你就不好奇，到底是怎样一个女孩子，能让阿奇这样忘乎所以？去就去。哎，怎么了？我我不想进去，我不喜欢医院，我先走了。啊！你干什么？你是刚来还是来了一会儿了？医院哪家开的？跟你有什么关系？既然都来了，干嘛要走啊？外面下雪了。没事儿，我自己能回去。你打算怎么走？什么怎么走？飞着走。我送你回去吧。嗯，你忙你的吧，别耽误你的事儿。你什么时候？这么照顾别人了。哎
，系好安全带。你吼什么吼？我吼？难道你不知道不系安全带会很不安全吗？这么点常识都不知道？喂？喂，齐。你在哪儿呢？喂，齐，你在哪儿呢？哦、啊，我还在外面，我让其他人给你送了些吃的，你自己先吃。伯母给我带了汤，我只是想告诉你，外面下雪了，小心开车。好，你放心吧。后面有汤，我不饿。那你肚子别叫，很吵，知道吗？我又控制不了他。如果有一天你说话不会怼回来，你就不是夏至了。喂。阿奇，今晚我妈妈生日，你还记得吗？嗯，那晚上你早点回来，我们一起去给我妈妈过生日，别忘了。有的享受就享受，废什么话？有。小叔，我是你嫂子，长嫂如母，你这是乱伦！谁只有你能做出这么疯狂的事情，知道吗？想不想知道嫣嫣的故事？不想，谢谢。嫣嫣呢？是桑奇还在大宇是总经理的时候，他的第一个秘书。嫣嫣家境很差，穷得叮当响不说，名声也不好，从小就没有父亲。母亲呢，原先从事过那样一段行业。嫣嫣就是在那种情况下有的。韩金汤匙出生的豪门少爷，不可自拔的爱上了底层的灰姑娘，不顾一切的反对，都要和她在一起。基本上是这样。故事不怎么样。茶还不错，桑奇，桑奇，桑奇，你给我出来，出来！我，我，你检查超低酸了。桑奇呢？他昨天中午不是还跟你在一起吗？你昨天还和他在一起呢？你找我要什么人啊？他昨晚是不是在你这儿？是不是在你这儿？我怎么可能知道小叔子在哪儿？你最好不要让我发现，桑奇，桑奇，门关上。哼。夏至，有话说，有屁放。你没话说，我回屋洗澡了。放开！借刀杀人这一招，你干得漂亮了。借刀杀人这一招，你干得漂亮。
何洁羽骚扰嫣嫣了。嫣嫣她心脏病复发了。你觉得是我告诉何洁羽嫣嫣的存在，所以他才去骚扰她的？那又怎样？我现在肚子里怀着的是你大哥的宝贝。如果你要是敢伤了我，那他直接会弄死你。真的是你？都认定了还问我做什么？撒手！你自己的女人就要保护好，或者让她自己强大起来，别等到出了事再来替她出头，晚了。你嫉妒，还真自信既然不是你做的，为什么要承认？你偷听我们说话，你就不怕他误会你？哼，我有什么好担心他误会的？怎么，你是打算成全我和桑琪吗？你要我娶你是为了报复，现在报复了，你有什么打算吗？今朝有酒今朝醉。你要是什么时候想离婚了，提前跟我说就行。哎，太太，我记得这个医院左拐两个路口有个卖爆浆鸡排的，你去给我买吧。买什么？爆浆鸡排？干嘛？你聋啊？不是。那是垃圾食品，对你的身体不好。那怎么了？我就爱吃。你要是不去的话，我今天晚上就跟丧尸西吹耳边风。我就跟他说，好买，嗯，买。哦，我想自己待会儿，你先休息一下吧。好，怎么了？我去给你倒杯水。谢谢。怎怎么了？不知道哪个孙子把我手机给偷了？怎怎么了？不知道哪个孙子把我手机给偷了？啊、哦，都怪我，都怪我不好，我刚才晕倒了。要不我赔给你吧？哦，没事没事，不值几个钱。夏志，那你多休息会儿吧，我检查去了。啊，好，谢谢你啊。你又喝酒了？嗯，你帮我找到了，我手机里的照片怎么都没了？昨天你让嫣嫣知道了何洁羽的存在，今天你又让嫣嫣知道了你的存在。
还是你高明，装作丢手机，让他看到了里面的照片。那盛小姐是怎么说的？他，他帮你找到了手机啊！帮我谢谢他。你这么精明，烟烟都能找得到。可是精明的夏至，却没找到。我如果想让他知道我们的关系，我会直接告诉他。直接告诉他呀，这不是你的风格。你的风格就是这么迂回。那盛烟烟现在是怎么样？她是晕倒了，还是心脏又装了几个支架？夏至，别把你自己变成和何洁宇一样的人，知道吗？反正我没做，我要睡觉了。小叔子有什么事，还是明天再说吧干嘛？桑奇呢？他不在。哎，不可能！我说了他不在。啊，他根本就不想跟你一个房间。你，你有完没完啊？有你。完。你拿到我手机的时候，里面只剩下这些照片了，是吗？这些还不够吗？你再仔细看看，你又想说什么？我想说，你在他们心里啊是一朵花，但是你桑奇现在在我这儿什么也不是，我从来没有爱过你，而且我也不屑于用这种我根本看不上的手段去对付盛烟烟，所以啊，让你的小烟烟以后听见我的名字。受到嘴，夏至。捉奸的阿奇，你们怎么？大妈，夏至是个孕妇，你这一巴掌下去，你应该知道会发生什么。放肆！你还护着他？阿奇，我们已经结婚了，夏至也跟你大哥结婚了。你们怎么还能？我们怎么了？我们，我们是被你们捉奸在床了吗？还是怎么着了？小智，你还知不知道廉耻？我让你进我们桑家，是看在你肚子里面孩子的面子。爸，这件事啊，跟他没有关系。桑奇，我不是你妈，我管不了你。晴晴，晴晴，怎么了？妈，我叫小智找阿奇拿本书，怎么了？真的？真的？你没拿吗？在那呢。这么点事，搞得大家鸡犬不宁。弟媳，以后有什么事情，搞清楚再说。不对，明明是夏芝跑到我房间，张口喊着要找桑奇的。我跟你说过，
，我叫小智，找阿奇拿书的。金宇啊，以后啊，把这个事情搞清楚，然后再满世界嚷嚷，别到处说你老公的不是，这样你脸上就光彩吗？啊，爸妈，先休息吧。我也困了，走吧。我本来以为你会跟我说谢谢，我又没让你帮我，好好读，费了这么大劲拿回来的，让桑奇误会的滋味不太好受吧？你从哪儿看出来我不好受了？你就是喜欢逞强，夏芝，不要忘了你自己的身份。我就知道你之所以帮我，只是怕大家误会我真的和桑奇有什么关系，给你丢人吧。夏芝，你以为桑家什么地方？你以为我桑时熙是什么样的人？可以任你做什么就做什么吗？可是我就是这样的人，大不了离婚。你别以为我不敢。好啊，明天民政局离婚。你，好好休息，明天一早离婚。嗯，哎哎，走走走走走走走走，干什么？里面有人，什么人？钱，桑太太。哎，夏小姐，你还是待会儿再进去吧。现在进去撞见不太好。就是那个在我婚礼上想占我一脸花的那个女人。<笑>那我是得好好看看。今天这个婚，我离定了。哎。住手！你先进去，让董秘书帮你擦药。我服药。看，飞碟！啊！哎，我跟你拼了！桑石溪，你好样的，你帮了这个女人打我！哼，明明是你先动的手。管好你前妻！哎，去去去！桑诗熙的前妻就是条疯狗。小点声啊你！小点声什么呀？我都被打成这样了，我还怕什么？你是没听说过霍家呀？霍家怎么了？哎，人前桑太太的爸爸是三合会的会长。三合会什么地方？那是黑社会。你今天打了人家前桑太太，只有我们桑先生出面才能解决。桑先生，我看看，好些了吗？看来你平时没少挨打，这么多校准的药，就不应该给你用药，就让他这么肿着，闯了祸嘴还这么硬。是他先招惹我的，他先打的我呀。我陪你看医生吧。用不着，医院我会自己去，把正事儿办了。离婚就今天。给我惹了祸就想一走了之、啊。昨天是你说的。昨天是昨天。离开了我的庇护，霍家一定会把你的骨头给拆了。我都要和你离婚了，他拆我骨头做什么？如果你没打那两巴掌，那倒还好。少吓唬我，赶紧走！今天这个婚必须离。你就这么想跟我离婚吗？你想反悔？忽然不想离了。
，你跟董秘书下楼，司机在门口，你先去医院看一下。行，随便你，都行。等你想离的时候再跟我说吧。离婚没有家产分的，我知道啊，我又不需要家产，我也不打算给你抚养费。你要把孩子给我吗？想得美！既然你要留下孩子，不要什么抚养费，我养不起自己、啊。你的脸怎么了？身为一个狐狸精，这是我应得的。霍家打你了啊！我打回去了，不亏。去医院，<笑>跟我哥说，我下午再过来。不是这，哈哈，好，不去，要去我一个人也可以去。恐怕你在去医院的路上就得死了。我又不是被吓大的。按照霍家的性格。一定会在路上伏击你，就算不弄死你，也差不多了。哎，就是跟着我们，安全带系好，抓紧了。停停车！我我先下去吧。这女的没有病，躲躲是躲不过。先别下车，我让你下来再下来，把车门锁好。嗯。哎，那个想得美，你就不？哼。哎，你跟霍家说什么了？跟他说，你是我的人，他就放过你了。你面子这么大？不是我面子大，是他比较喜欢看我给丧尸系戴绿帽子。哦，原来如此。没什么大碍，走吧。你等我一下。怎么，要去看你的烟烟啊？我跟他的特护交代几句。那我先回去了，你自己回去吧。哎，你跟我一起去。我为什么要看他？我为什么要去看他？走吧。我不去。去。我不去。齐。你来了，你怎么自己下地到处乱走啊？心脏还是不舒服吗？啊、哦，总是窝在床上也不舒服，所以我就下来走一走。哎，我知道你，夏志姐姐。你几几年的？我九四年的。哦，我九五大嫣嫣姐姐。叫我嫣嫣就好了。我困了，眯会儿，走了跟我说。哎，你干什么？你干什么？外面风大，你在这待一会儿。乖啊！我去找护士谈点事，先出去一下。嗯。上次。你的手机掉在了椅子后面。
，其实不是被人偷了，后来我在椅子后面找到了。真的，谢谢你啊。嗯，不好意思啊，因为你的手机没有设置密码，所以我看了里面的照片。嗯，我就是故意不设密码让你看的呀。为什么？我不懂。哎，社会险恶，像你这样白开水一样的女孩子，还是不要懂比较好。夏志，我真的不是故意的。哦，桑琪怎么跟你解释我和他的关系的？他说你们曾经是情侣。嗯。医生说你最近状态很好，你要多吃点东西，知道吗？不许挑食。注意休息，明天我再来看你啊。你刚才和嫣嫣说什么了？他跟我道歉，说不是故意要看我手机的。那你怎么回答的？我说我是故意不设密码，故意让他看照片，就这样。那天晚上的事情，我跟你道歉。那天晚上，哪天晚上？不要揣着明白装糊涂。哟，你什么时候良心发现，知道错怪我了？你这个人啊，固然狡诈，但是胜在。很少说谎，夸我说我呢。人在哪儿？我也不知道我在哪儿。你叫桑琪接电话。哦，找你。你前期找人盯了我们一个晚上，我当然要给他看到他想要的。桑琪。我叫你马上把他带回来，大哥，你这个人呢，就是太在乎名声了。霍家给你戴的绿帽子可不少，也不在乎多加这一顶了。桑琪，我叫你马上把他给带回来。哎，你说你在马路上带我转悠了一天，谁约会在马路上转一天的？请指教。约会嘛，当然是要去那种地方了